het so, kom ons kyk gegaan, ons leer dan nou oor metadata. Metadata is inlichting wat oor die leer gaan, nie noodwendig wat in die leer is nie. So, hier is bijvoorbeeld goed wat in die leer staan, ok, maar hierso is die metadata wat inlichting gee oor die leer. Um, hierso het jy paar basisse goedkies, sien jy hoeveel tyd het hierdie ouwe op hierdie document spandeer? 1416 minuute. Um, dit is wie die document geskryf het, ek sjaam. Ek sjaam in die lijst. Ok. het ek laaste aan die document verander. En as ek gaan na show all properties toe, kan ek actually extra inlichting kry, soos wat er titel hy vir dit gegeet. Jy sal sien die titel is nie netwendig die selfde as die document, se naam. Sien jy? Die file name en die title verskil. Hy wees even vir my wat er templaat gebruik was toe hy dit geskep het. En hy sit ekstra goed in soos company name, byvoorbeeld. Hierdie is alles metadata. Nie alles nie, soos die datum is nie rarig metadata. Meta... Ek gaan nou vir jou wees, kijk jy so. So, die, oor dat ek het gauw mooi opmaak. Oké. Okay. Hier is een voorbeeld van een foto van die um, hoofdleiers. En as ek op hom right klik en gaan kies properties, dan bring hy actually vir my hierdie op. En hierdie is die algemene properties, soos wanneer hy geskep is, sy saai, sikke type goed. As ek gaan na die detail afdeling toe, hier so het ek die proper metadata oor die inlichting. Hy wees actually vir my nie net soos die size van die prentje en soos pixels en wat wat wat. Hy wees even vir my actually wat die camera gebruik was. Dit was een Canon EOS 600D. Dit is metadata wat gecaptured was, toe die foto geneem was, dus dit actually saam met die foto gecaptured gewees. Um, jy weet, uh, ek weet nie of jylle geotagging, as jy een foto neem, en hy kan self optel waar het geneem was, in een of ander app, dan is dit gegeotag. Dan was die GPS coordinates actually in die foto. So, metadata. Ok, Sê, so jy kan sê nie, so kan ek self sê f-stop die exposure time en sovoort sê, en ek kan self sê wat een lens gebruik was. So, metadata word actually per ty keer gebruik in investigations, waar hulle kan sê, um, ek meen as ek nou een simpel voorbeeld gee, hier is een dingetje wat vir my wees last print het, ek kan sê dat die document nog nooit geprint was nie. So, as jy vir my sê, o, jy vir maak, jy het uitgeprint en vir jy het nog gegee, dit was een LOT en dan stuur jy dit vir my na die tijd, kan ek actually sien of jy dit al geprint het of nie. Jo, en dan kan jy sien of iemand altyd met die mens geskeel het, of het geprint het. Ons het iemand uitge, uitgevang met die um, pet, wat gecheat het, waar al in die metadata nog goed oor was, wat ons kon sien dit kom uit die ander school uit. Vijf jaar terug om te Oké, okay. goed, so metadata is nogal een interesting ding. Nou, die ding met metadata is, dit gee actually baie inlichting weg, en dit is nie noodwendig vir die slechte rede, dat die mens het sal wil wegvat nie, maar partij keer is daar confidentiality issues. So, ek meen, as ek help, um, om gautengse vraagstel op te stel vir RTT, wil ek nie heen, my naam moet in die document as metadata wees nie, want dan, as die ander onderwijsers dit kry, dan gaan hulle volgende keer vir my sê, wat gaan hulle toets wees, wat gaan hulle toets wees, en dan weet hulle, ek stel het op so ek gaan dit wel uithaal, ok, so, um, en kom ons sê, a lawyer, a, a, a procureursfirma, as hulle contract opstel vir die klient, so dra hulle dit oorgee aan die klient, dan word die klient sy eiendom, so dan wil hulle nie meer hulle company sy information daar in hee nie. Goed, so, ek gaan jou twee goeders wees, eerstens, jy kan, van die metadata van die document, kan jy edit, ek kan actually goed soos die title of tags, of comments, kan ek edit, Ek kan actually nie wel goed is invind. Wat ook al, sikke type goedies bys het. As daar iets is wat jy moet edit of wat jy moet verander, wat jy nie so sien nadat jy gesê het, show all properties nie, dan moet jy gaan na advanced properties toe. En nie so gaan jy sien, kan jy nog goed is gaan doen. So baie keer as jy sommer net die author moet verander, kan jy dit nie so kom doen, dis amper die makkelijkste. Of jy kan nie so gaan right click, remove person, en dan yourself add. 
Per ty keer is dit, maar ek maak per ty keer die document so, so vaak sy rekenaar, so dat dit sy naam ingesit in die Oster property, maar het was ek wat het gemaakt het, so ek wil het net fix, wow. dan sit ek my naam in. So dit is nie, ek weet dit, jy kan dit vir een slechte doel gebruik, ja, maar baie keer is dit completely normal, dit is nie noodwendig om weer te doen. Nie noodwendig nie, want per ty, die ding is, uh, jy sit nie jou eie Oster naam in nie, die rekenaar sit dit in. So, as jy op een woord, as jy op een rekenaar werk, wat gelicensieer is aan een specifieke persoon, en hulle is ingelang in hulle account, gaan hulle naam automatisch wees as die author, want dit was op hulle rekenaar gemaakt. Maar jy is dan die author gewees, en dan wil jy dit ook fix. En jy kan, jy kan dan sê, right click, remove person, en yourself, of wie ook al, add. Jy gaan sien as jy, as jy om probeer add, gaan hy eerst vir jou so boodskapie gee, Jy kan maar net sê cancel, dan add hy om nog steeds in te doen. Ok, nou, kom ons sê, ek wil al hierdie goed wegvat, want ek wil nou hierdie document share met ander mense, hulle moet niks kan sê van die history van die document nie. Dan kan ek hier so gaan na check for issues, inspect document, dan moet ek ons, as ek het hierdie eerst schuif op een ander plek, save as, Ok, nou, as ek om gaan inspect document, gaan ek sê inspect, hulle sê nie, maar nou kyk, ek gaan sê inspect, dan gaan hy vir my gaan soek, wat is daar in die document, wat moedelike confidential information kan wees, en dan, dan flag hy dit vir my, ek moet so afskral en check, ok, so daar is document properties, ek gaan sê hy moet al die properties remove, en die embedded documents gaan ek maar moet los van nou, ons gaan nou nou praat oor embedded documents, so ek gaan close, en jy gaan sien, hy wees nou nog van die goedies om nie, kyk jy so, as ek om sy en toe maak, en weer ook maak nou, dan is al die information weg, sien jy, hy wees nie eers hoe lang hy geedit is nie, nou wees hy absoluut niks nie, ek het geen idee nie, ek dink jy so, Ek het al sy metadata properties gedelik, ja. Dis hoekom ek om eers op een ander plek te sy dit. Ok, kom ons dit gaan gauw, jy gaan sien, jy kry nou een aktiviteit, waar jy twee documenten gaan oop hee. Die een document maak jy oop om actually te kyk na die document sy metadata, en die ander ene gebruik jy net om in te vul soos in die tabel. Ok, kom ons doen dit. Dit is aktiviteit 1 op bladzijde. Gaan nou vir jou sê. Bladzijde 1 en 7, aktiviteit 1. Goed. So, net dat jy weet, in die oefenboekie is daar actually een vraag wat sê, voeg die auteurs veld in die document om te verskyn in hoofletters. Dit is as een mens klaar die author ingesit het, kan een mens actually hierna toe gaan en sê, voeg author in. En dan sit hy actually wat oorspronkelijk die author was daar in. So, maar moet nie nou oor dit waar nie, ons gaan dit later weer doen. Ok, ons gaan 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 kyk na paar print options, dis meer vir theorie as vir enig iets anders, alhoewel een mens kan wel dit print as een pdf met die specifieke settings, sien jy daar is een Microsoft print to pdf. Ok, so, heel boe is waar jy kan verander wat er printer gebruik moet word. Nou, as jy nie een KSera of een FS something op jy rekenaar het nie, dan beteken dat die printer is nog nie geinstalleer op jou rekenaar nie, so dan gaan jy nie al die goed kan check wat ek nou vir jou gaan wees nie. Die eerste ding is, een ding wat die mens kan aanskakel by printer properties, en dit is om eco print aan of af te sit, dit word op per ty keer draft genoem. Kijk hier so, wat sy verskil maak dit. Hier is die selfde document. Nee? Hier is hy, hier is hy geprint met draft. Hy is licht, licht, licht. Maar jy kan alles lees op, maar hy is licht. Ek sal nou vir julle pas nie kom bring. Ok, maar hier so sal hy dan nou baie donker dit. So, een mens sal nou nie hierdie ene heel tyd gebruik nie, maar wanneer jy iets net toets om soos proef, te laat proef lees, of something like that, dan is hierdie ene beter, want dan spaar jy ook. Kijk, hulle noem het of eco of draft. Die ander goed wat jy alles kan stel, heel eerste, hoeveel bladse alles, of hoeveel kopie 
wat er bladseie. Nou, <coughs> excuse, as jy net sekere bladseie wil laat druk, so kom ons sê, uh, bladseie 1, as ook bladseie 3, oh, jyne, sorry, my goed het vastgesit, as ook bladseie 3 tot 5, sien jy hoe skryf ek dit, enkel bladseie sit jy met de komma na die ander ene, en dan bladseie wat een reeks is, soos 3 tot 5, of 7 tot 9, of wat ook al, sal jy so met een streepje tussen en skryf. Print on both sides um, is iets wat nie netwendig by alle printers beskikbaar is nie. Jylle gaan sien, as jy kyk by die printer by jou huis, sal meeste mens is printer net die boonste en die onderste op sê. Want um, hierdie printer, wat nu die vir my toelaat, het een ding in wat hulle noem een duplex unit. Dis een deel in die printer wat my toelaat, dat hy automatisch die papier terugtrek en om vir my aan die ander kant ook print. Soos hierdie, wat hy nou aan die kant en aan die kant van die bladseid geprint is. Yes. So dis duplex printing. Da, dit is waar hy print both, print on both sides beteken. Collated is iets wat jy 99,999% van jou leven sal aanloos. Ek het persoonlijk nog nooit aan collated geprint nie. Die rede hoekom my mens dit sal doen, um, jy sal sien, hy wees vir redelijk opwees die wat het beteken. Collated is as ek soos 10 kopies print, en ek print, dit is bladse 1 tot 5. Dan gaan hy al 10 kopies collated as een pakkie print. So dit gaan klaar, 1 tot 5, 1 tot 5, 1 tot 5. Nee, uncollated gaan al die bladse 1 druk, dan al die bladse 2, dan al die bladse 3. Nou die enigste rede hoekom ek kan denk en mens so iets sal doen is, as jy soos een vergadering het of iets, en jy wil net een bladse op een slag met die mense bespreek. So dan sê jy later die volgende bladse uitdeel, en later die ander bladse uitdeel. Kijk, okay. goed. Dan maak dit, dan sê dit relevant, ja. Oké, okay. portrait en i5 en margins, daai is anyway deel van die page settings, dis nie rarig printing settings nie. Die laaste printing setting wat baie belangrijk is, is hoeveel bladse daar per sheet geprint word. So, hier is vir een voorbeeld van 4 pages per sheet. Waar ek actually 4 bladse laat print het. Dis hierdie, dis hierdie eindste document. As ek dit doen, kom ek wees jou, 4 pages per sheet. As ek hom stel, dat hy hom print na pdf toe, kan ek nou vir wees. Eerstens gaan hy hom dan vir my vraag baal om te save. Kom ons sê maar net, toets. Ugh, nee. Uh, print voorbeeld. Ok. Dan sê wij hom daar, dan is ek hom gaan opmaak. Sien jy? Dat hy dit dan vir my vier op een blad sê, geprint. Hmm, jy kan. Ok, so, Ek wil net gaan gauw seker maak, al wil verstaan die logika hierachter. Gaan dit vir my ink spaar, om aan al by kante van die bladseid te print? Nee. Nee, maar mense skryf dit. Ek weet nie, hoekom nie. Gaan my, um, my papier spaar. Hierdie spaar my ink en papier. Want al die skrif is ons nou kleiner. En hy print met die papier. As ek net, as ek net gaan oor ink bespaar, dan doen jy hierdie draaf maar, of eco maar. Kijk, sê weer? Ja, twee per bladse gaan ons nou obviously ook alles kleiner print, so dan spaar spa- hy ook papier. Oké, okay, goed, um, dit, dit is al die printing options, kom ons kyk gaan na die uh, exporting options. Enige iets wat ek save, kan ek gaan kies, obviously waar ek het save, maar hierso kan ek kies as wat ek dit save. Nou moet jylle mooi op dit sublief. Ok, so Word document is obvious, dit is waarmee ons bezig is om te werk. Hoekom sal iemand iets as a Word 97 to 2003 sê? Mense wat die ouwe weergave al. Baie mooi, so dat as jy dit wil deel met mense wat die ouwe weergave op hulle rekenaar het, dan sal jy actually dit as dit sê. Nou Word template is wanneer jy actually a template geskep het vir a company. So ek het byvoorbeeld vir ons uh, school, het ek a template vir vraagstelle gemaakt, ek het a template gemaakt vir a briefhoof. Ek, Een template beteken dis klaaggeformat, hy het klaaggeturkies in, my mens vul dit net in na die tijd. So, hierdie, wat die mens kan download, 
hieries wat hier opkom gebore het, is al die templates. So as ek klik op dit, dit is templates. Dis iets wat klaargevorm het is, ek kan het net invul. So ek kan my eie templates ook actually maak. By the way, ek het een template, ek sal vir julle bykie die link stuur, van, van speech cards, waar jy actually, um, jy tik jou speech net in gewone word, copy en paste alles, en as jy dit paste in daar template, en is het klaar die rechte saai speech cards, alles. Hmm. Ok, kom ek wees julle gauw, so, um, hier is ons nou die belangrike ding, kyk hierboor na die file path, sien jy, dit is Google Drive, ek het die graad 11 lesbeplanning, as ek hom verander die file type na a word template toe, verander word self die folder, want hoe hy dit wil saai, sien jy? So that is a problem. Ek wil so nooit gaan hierdie kap en dan kan ek nou daar julle wees. Um, dit is a probleem, want in a examen gaan hulle sê, saai dit in jou examen folder, so dan moet jy back gaan klik, so dat jy actually in die rechte folder is. Um, dit het twee jaar terug met die metriek uh, record examen gebeur. Dit was de vraag in die record examen, amper allemaal het nul gekry daarvoor, want hulle het nie besef, die folder het automatisch verander, toe hulle dit verander het na template toe. Oké, okay, so wees net asjeblief bewust. Ek, ek, ek het net letterlijk gaan klik back die so. So, sy weet nog steeds as een word template en dan pak jy dit vast? Ja, jy kies, jy moet net terug gaan na die folder toe waar toe hy was. Oké. Okay. Nee, ja, kijk jy so. Jy gaan jy ga net om sy weg, gewoon weg, sy, en ek wil om in hierdie folder sy, so as ek gaan kies template, dan verander hy dit automatisch. So dan gaan klik ek net back, so dat ek terug is in die template, wat in die folder waar ek wou wees. Oké, okay. goed, dis het template. PDF, het ons al baie oor gepraat, ek het vir jou klompie notas gestuur, die groening met die PDF, dis soos een digital printout, soos wat ek nou hier vir jou gewys het. Dis letterlik een digital printout. Ek kan uh, met de pdf enige file, maak jy saak van wat een program op aarde ek gebruik nie, kan ek het share na iemand anders toe, en hulle sal het kan opmaak, want pdf, Adobe Reader, of daar is klomp verskillende pdf hierover, plus hy maak hem klein, maar enige um, ander persoon sal het kan opmaak. Oké, okay. goed, so pdf weet julle dan nou wat het is. Um, die ander ding wat ons baie gebruik is, rich text format of plain text, Rich text format behou meeste van die formatering, maar nie alles nie. Hy kan byvoorbeeld die smart art, hy kan word dit na soos images toe. Hy kan nie dit hou as die smart art nie. Um, plain text verloor letterlik al die formatting, dit hou net die woorde en die enters pretty much. Kijk, dit is ook vir uitstek. Ja, ja, typisch. Ja. Oké, okay. Open document text is as jy dit wil share met iemand wat een um, pakket soos Open Office gebruik. Open Office is free, is a free version van Office, dit is moos open source software. So dit beteken dit is um, gratis sachte waar wat mense actually verder kan program ook. Ok, dit is al die save as types. Die laaste dingetje wat ek ga veel wees, dan gaan ons het oefen, is om documenten te share. Nou, jylle gaan hierdie glad nie doen nie, jylle gaan net moet gaan kyk waar om dit te doen, en dit sal ook typies een theorie vraag wees, nie een praktiese vraag nie. Een um, mens kan een document direct uit Word uit share, na platte soos na e-mail toe. Nou, focus gauw hier so, en dink gauw saam met my. As jy vrou Annette bezig is met die atletiek program, en sy wil het vir my stuur, um, die procedure sal wees, verander aan die document, sy of maak om toe, maak haar e-mail program oop, new email, klik die attachment button, gaan soek die file en attach dit. Nee, dit is daar nou so lang proces. Nou, as sy een program Microsoft Outlook gebruik, wat Microsoft sy e-mail program is, dan kan sy daar hele ding in een stap doen. Send as attachment. Hy maak automaties in die e-mail op, hy attach om klaar automaties, so al wat hy dan doen is sy die naam en tik die e-mail daar stuur. Net as jy Outlook gebruik, as jy die program Microsoft Outlook gebruik, kan jy dit doen. As jy dit op... Nee, dit is ook blauwerig, ek sal nou even wees. Um, send as PDF, doe nog een stap by. Hy PDF om voordat hy om even attach. Hoe cool is dit, nee? Dit spaar vraag. Um, ja, bykie kleiner, ja. 
Oké, okay, en dan als jij een fax pakket hebt, wat je dan connect met je rekenaar, dan kan je het zien dat is een internet fax, maar dit um, kost geld, want fax is yes. actually geld. XPS is een andere versie van PDF. Um, dit is ook een document sharing format, maar dit is niet iets wat bij algemeen gebruikt wordt in Zuid-Afrika. Dat meer was je. Het is altijd PDF of XPS. Je zal zien niet zo bij export. Zing je zelf krijg PDF of XPS. En dat doen we doen niet zelf. Geen idee. Oké, okay, kom eens kijken naar activiteit 2. Jij gaat nou alles net gaan kijken of je die setting kan krijgen. Je gaat het niet in actually print of actually share. Okay. Goed, so volgende gaan we ons kijken naar die inserting of objects. So, onthou jylle nou nou met um, inspect document, het hy, het hy ding, een uh, erger gegeen oor embedded objects. Onthou jylle dit? Nee? Nie gesê nie? Embedded objects? As ek gaan na file, check for issues, inspect, dan wees ek jou erger by embedded documents. Ok? Sien? Ok. So embedded documents betekent dit is actually, dit is nogal cool, dit is een document wat geembed, met andere woorde ingevoeg is, binnen in die word document. So dit is letterlijk soos een attachment binnen in die word document. As ek hierdie ene nou ook maak, maak hy, maak hy letterlijk in Excel ook. So dit is een attachment, dit is nie, dit is een attachment, dit is nie een hyperlink nie. Dit is actually een attachment binnen in die document. Hy Embed om. As ek dit klaar gedoen het, so kom ons sê my oorspronkelijke file was 100 kilobits groot, en my Excel file wat ek embed is 50 um, kilobits groot, dan gaan die nieuwe file 150 groot wees. Nee, dit was nie in kop. Dit was, nie, dit, dit was met OCR te doen. En met um, uh, electronically created PDF. Ok, kijk, ga gauw hier so dan. So, ek gaan jou nou wees hoe om dit te doen. Um, daar is twee goeders. Eerstens, as jy wil plain tekst invoeg, kan jy dit actually copy and paste, of jy kan hier op die insert tab, by object, text from file, gaan kies. Kom, ons gaan net gaan na die rechte folder toe. Jy is sommer nou die ene ook. Um, en hier is die probleem nou. All word documents. Jy gaan sien, hy wees nie actually vir my al die files is so wat al is nie. So ek moet hom verander na all files, voordat hy vir my die ander goed soos een plain text document ook sal wees. Ok, want anders te by default wil hy net word documents insert. Maar even as ek hierdie ene doen, en ek sê insert email, sy tekst, dan sit hy letterlik die tekst in van die email. So dit is letterlik soos om te copy en paste, maar ek hy insert die tekst direct, directly. Die ander ding wat jy kan doen, yes, Nee, ek gaan jou nou wees hoe mens dit doen. So, text from file sit net soos pretty much plain text in. Uh, as jy dit vanaf een ander word document doen, dan insert hy dit in um, rich text. Hy sit dit in die mooie manier in. Nou, hier is een ander ding wat die mens kry. Um, kom maar, ek wees jou dit net gaga. Ek gaan dit net hier ook maak eers. Kom maar, ek wees jou gaga wat is CSV. CSV is soos die plain text version van Excel. So hy het geen format in nie, maar hy is nog steeds in een tabel formaat. Maar, kyk hier so as ek een CSV file insert, wat gebeur? Sien jy, hy wees dit actually met commas tussen in, dis wat vir CSV staan, comma separated values. So in plaas van die tabelletjie, sit hy dit actually met een comma elke keer waar dit moet skyf na die volgende kolom toe. Jy kan hierdie dan terug omskakel na een tabel toe, by the way, door net te gaan klik op insert table, dan tel hy self op, daar was komma's tussen in. As dit nie werk nie, dan is dit omdat jy heel moendlik een extra reikie aan die onderkant geinsert het, o, die keer het hy nou gewerk, maar pas op net, jy moet nie een extra leer reikie select nie, ok? Goed, nou kom ons kyk hoe, hierdie is met ander woorde net tekst wat ons insit, dit is nie actually embedding nie. Actual embedding is wanneer ons gaan klik op object en kies create from file en nou gaan ons ons soek. So daar is drie maniere wat ons het kan inzet. Ek gaan hier die e-mail op drie maniere vir jou inzet. So, e-mail op die, of kom ons, ja, ek gaan e-mail net doen. 
E-mail op die eerste manier, as ek sê insert, en ek kies nie dat hy moet link nie, en ek kies nie dat hy moet display as a icon nie, sit hy actually vir my die document in, maar sien jy, dis amper soos a object binnen in die Word document. Sien jy, het sikke stippe lijnkies op. Odd, nee? So as ek om dan wil edit, en moet ek om actually double click voordat hy om vir my oopmaak, sien jy, daar staan hy nou document in document. Ok, dis die een manier. Die ander manier is om actually te sê hy moet om display as an icon. En dan lyk hy so, wat die meer traditionele manier is wat die mens te doen. Selfde, double click om, dan maak hy om vir my oop. As jy die link aanskakel, dan sal hy enige veranderinge wat jy in die oorspronkelijke document maak gaan opdateer in hierdie ene. Ok, kom ek wees jou, ek sien ons vir ons verskrikkelijk. So, ek gaan vir jou inset object, create some file, kom ons doen, ek gaan sommer die ene doen, en ek gaan sê link to file. Kom ons display om maar as a icon. Ok, so daar is hy ingesit, jy gaan sien daar is a right click update link option. Kom, ek gaan dan nou terug en gaan maak die oorspronkelijke document actually oop. Daar soos hy. So nou gaan ek hierdie verander en net sê cat. Save, close, en as ek om nou right click update link, en ek maak om oop, dan het hy die nieuwe goed in, al was dit nie so van die begin af. Ek moet om eers update. As ek die document waarin ek werk, gesave het en om die oop maak, vraag ek vir my of ek die links wil update. Ok, nou hier is nie die belangrike ding, hulle gaan nie in die toets vir jou uitdrukkelijk sê, as jy dit moet link nie. Hulle gaan het op een weird manier sê, hulle gaan sê, voeg die opwek in op so'n manier, dat dit automatisch kan opdateer. En dan weet jy, jy moet dit link. Maar hulle sal uitdrukkelijk vir jou sê, as jy moet dit insert as a icon, of nie. So die oefening wat jy nou gaan doen, sy naam is so weird, import oef is die oefening sy naam, En jy gaan sien wat die in, hoe dit die in staan, is daar is elke keer een instruksie en dan sê dit vir jou wat er files jy dit nie moet doen. So met hierdie voeg die inhoud in, gaan jy hierdie ene doen waar jy die actual text from file in sit. En dan van daar af gaan jy elke keer object gebruik en die instruksies volg waar daar jy staan. Alright, ek gaan jy so. As my is copy and paste, kry jy van tekker verskillende opties. So kom ek wees jy as ek nie copy. As ek het gaan pijs, het ek die optie om die destination sy theme te gebruik. Ek kan die source formatting hou, wat dan die oorspronkelijke formatting hou. Ek kan het eraan merge, of ek kan het net as plain text in. So, plain text is eindelijk die een wat mense meeste sal gebruik. Voor alles jy goed van die internet af kopie. Sal jy met die oor in? Voor alles jy goed van die internet af kopie, sal jy dit pijs as plain text. Nou, kom ek pijs jou gaan gaan nou, daar is een ding wat jylle moet kan doen, en Die een wat hulle gewoonlik vraag wat die moeilikste of wat die interessantste is, is om actually a grafiek te paste in Word, so dat hy nog steeds kan update en link. So, ons het ons nou laatst week gedoen, hoe om a specifieke object te insert as a link, nee? Maar toe was dit die hele file. So nou gaan ek net iets binnen in die file paste as a link. So dit is nie meer die hele file self. So gewoonweg, as ek het copy en ek paste, gaan jy sien, hy pas aan by die theme, maar jy sien hy die selfde kolikie dots neem. En as ek raak, ek is daar nie een update link option nie. Weirdly enough, selfs as ek die link data optie gebruik, is daar nog steeds nie een update link optie nie. En dis wat vir jou die punt gee. Pas op net waar, mense pijs dit baie keer as a picture, mense kan objects pijs as a picture, dan sit die meer a chart nie. Sien jy, toe ek het nou nou gepijs dit, as ek op hom klik, het hy vir my chart tools daarboe, sien jy, waar as ek om pijs as a picture, dan is hy nie meer a chart nie, dan is hy net a plain picture. Ok, so die manier wat die mense kan pijs, eerstens jou Word en jou Excel moet oopwees, albei moet gesave wees, voordat jy actually dit pijs. Dan gaan jy so na pijs special toe, die boe, jy kies jy wil het paist as een link na een Excel chart object, jy wil het nie display as een icon, jy het sê, ok. 
Dan gaan jy sien, sien jy, het sommer so ander die verstippe lijnkie. En nou, as ek raad klik, is daar een update link option. En dis hoe jy dan nog met sien. Wat is die update link op jou? Update link is so dat as ek nou hier so iets verander, kom ons sê, appels het skielik nou geskyrocket, hulle het nou 55 verkoop, save, nou kan ek hierdie update, en daar verander hy. Ok, heel eerste, onthou sy blief, daar is a tell me what you want to do blokkie, wat jy kan gebruik vir hulp. As daar enig iets is wat jy ontzetter is oor, kan jy dit daar gaan soek. So, van die goed is makkelijk om te kry, soos as jy die orientation van die bladse wil verander, as jy intik poltrud, dan kry jy actually page orientation vir jou. Sien jy. Maar met ander goed, soos expand die character spacing, jy kan jou dood soek. Jy gaan nie daai kry nie. So, gaan kyk maar net altyd as jy dit wil search, jy mag het search en die toets ook. Kyk aan die Engelse kant wat word het genoem, en as jy dit op twee maniere ingetik het, na dit nie opgetaal, dan is dit nie daai so moet daar nie ander search. Ok, goed. Kom ons kyk daarna, gaan gaan na Fahne en Replies. Jylle het dit laas jaar al bykie gedoen, ons gaan dit gauw review. Kom ons kyk, gaan gauw, o, hel, het dit nou denig gesaai, lyk dit my, ja, ek was nie nie aan die klas goed gewaas, net ek hoor om gesaai, lyk dit my. Ok, so, bully is mis na die Engels, so ek wil het actually vervang met die Afrikaanse woord, bully, so, as ek sê, replace all, dan vervang hy dit ooral waar dit voorkom. Jy sal sien, selfs op plekke waar al staan geboelie, of het nou hoofletters of kleinletters is, maak nie saak nie, hy vind dit ooral. As ek wil hee, dat hy kei sensitive moet wees, so kom ek aan die daai, en ek wil actually hee, hy moet dit net vervang, waar dit een kleinletter geboelie is, so hy moet met ander woorde nie daai saam vervang. Ok? Dan moet ek gaan sê, more match case. As ek dit doe, dan gaan hy dit net vervang, waar dit ook een klein letter was. So as dit een hoofletter was, vervang hy dit dan nie. Goed. Ek krij echter per ty keer probleem is, soos dit. Kom, ek wees jou. As ek, so ek daar af, as ek hier so inset 1, en ek wil dit vervang met die 1 tekenkie, dan kan ek sê, replace all, maar die probleem is, sien jy hier so, het hy dit binnen in woorde ook replies. Ok, so dit is die probleem. Wat die mens kan doen om dit te fix, is jy sit find all words only on. So gaan jy daar aan doen, as ek find all words only on sit, replies all, gaan jy sien, replies hy dit net vir my, waar dit actually a woord op sy eie is. Hy soek het net waar dit a woord op sy eie is. So nou, het hy net nie meer binnen in ander woorde gaan vervang, soos wat ek nou vir jou gebuis het. Het jy gesien, daar het so binnen in plekke vervang. Nou het hy dit net vervang waar hy op sy eie staan, sonder binnen, hy is nie binnen in ander woord. Ok, nou, in die toets, as hulle die woorde gebruik, vervang die preciese woord gold, of wat ook al, met wat, wat, wat. Dan, as hulle sê preciese woord, dan beteken dit match guys, en find all words only moet aangeskakel wees. Ok, dit moet jy onthou. Preciese woord, equals, match case, en find all words. Goed. Alright. Kom ons kijk nog al wat sy ander goed is jy kan vervang. Ek kan goed soos een dubbelpunt gaan vervang met, ek het alle ander extra opties hier so, ek kan het gaan vervang met die tab. Kom ons sê, ek wil hierdie allemaal stel dat het eerder nou mooi getab is. Jy gesien wat ek het gaan kry, en so, by special. Ok, replace all. Nou, kan ek hierdie gaan vaat en die tab insit. En daar lyk ek nou niks. Sien jy? Goed, so ek kan goed wat nie noodwendig een fysische getikte ding is nie ook find of replace. So, even een enter teken nie, soos daai. Of kom ons sê, sachte enter. Daai, mens noem dit een manual line break. Noem dit wel weer een sachte enter? Shift enter. Ek kan nou, baie keer is jy goed download van die internet af, of kopie van die internet af, dan ty sikke tekenkies in. So, as jy dit dan wil replace, en ooral dit net gewone enters maak, kan jy gaan sê, replace a manual line break met a enter paragraaf maak. Replace all, en dan gaan jy sien, sien jy, hy het nou daai ene gaan verander na a enter toe. Ok, die ander ding is, waar mens kleure vervang. 
so dat hoef jy net bendig woorde te wees nie, jy kan net formatting gaan change, jy kan gaan sê find, sê nie, find format, gaan find alles wat bold is, en maak dit vir my eerder, replace format, kom ons maak dit, ons kan maar bold hou, uh, ek wil dit net, kom ons sê, pers maak, en bold italic, ja, sê, ok, replace format, dan gaan jy sien, alles wat bold was, is nou vervang. Mag jy sak maar die font size was nie, mag jy sak van enig iets, jy het alles vervang. En hy is uit Alex ook. Ok, as jy een volgende find and replace wil doen, moet jy die vorige goed wat jy gestel het, clear. Dit gaan doen jy daar door te sê, no formatting. Klik, no formatting. Ok. Ek is amper klomp. Ok. So vir Nina, wat nou weg was, Jy klik daar, dan kies jy nou formatting, so dat hy die vorige is weggevat. Kijk, goed, kom ons sê, ek wil, ek wil jou net gaan bykie wees waar al alles beskikbaar is, so. Die, hierdie blokkies wat hier is, beteken, los dit op wat het was. So as ek nie iets hier aan verander nie, dan gaan hy glad nie, kyk vir iets wat all caps is, of kyk vir iets wat hier dan is, of kyk vir iets wat wat ook al is, dan gaan hy nie daar in karring nie. So as ek byvoorbeeld iets wil soek wat die straat vroe heen, dan moet ek dit gaan tik, maar anders dit is het nie nodig om daar in te raak. Want dit is ieder oor, het kan nie straat vroe en double straat vroe. Volgende vrijdag, ja. Volgende vrijdag, ja. Ok. Neem asjeblief ook kennis, daar is goed soos not bold en not italic. So as jy actually bold wil vervang, kom ons maak hierdie, alles wat bold is, moet vervang word dat het net italic is. Ons het ons nou nou raai uiteindelijk en bald gemaakt. Dan moet ek actually gaan sê not bald. Dan haal hy al die bald af. Maar dan gaan nie uit oor. So hy het nie die uiteindelijk verander nie, want ek het nie gespecifaar dat hy uiteindelijk moet afval. Maar hy het bald afval, dat het gaan sê not bald. Ok, laaste ding. Hierdie is nou a complicated type. Dit hulle vraag nou en dan in die eindexamens. Dan sê hulle iets, ons moet soos een woord vervang met a symbool. So kom ons sê, ek gaan die woord bully vervang met een of ander picture. Kom ons sê, insert symbol. Ek gaan dit vervang, kom ons kyk of ons een skal of iets krij. Hmm, waarom is hulle kies vervang? Wat is hier die? Hmm, ja. Daar so, hierdie is een mean ouwe, hulle is een alien. Dat is eigenlijk, insert. Ok, so hulle sal dan af my sê wat er symbool om te gebruik. So ek kan nie, terwijl ek in die find and replace boxie is, een symbool gaan insert nie. So as ek dit wil doen, dan moet ek het voor die tijd inset op die normale manier in cut. So nou is dit in my memory van my rekenaar nie. Ja, goed. As ek nou gaan find and replace, kyk nou hier so. Dit is nou nogal weer. Met die vorige volgende. Maar dit is nie in die ons in vrijdag nie. Dit kan dat wees, ek kan nie onthou nie. As ek die woord bully intik en ek sê replace with en ek paste die picture, Gewoonlik paist hy actually recht. Maar as ek om replies, dan kom hy so weird uit. Sien jy? Gewoonlik paist hy recht. Hy het nou in die geval nie recht paist. En doe net dit. Sal hy recht paist? Nee, hy sal nie recht paist nie. So, as jy sê replies word, moet jy gaan kies clipboard contents. Dis mos waar iets gehou word as jy dit gekat het. As jy dit gekat het, is dit in die memory en die memory is die clipboard. So replies dit met die clipboard as die contents en dan gaan jy sien dat hy gewerkt. Hy klipboord content, hy moest net in, tenzij jy om oop gemaakt het dat hy klomp rekord. Fijn. Gaan nou vir jou al. Ok, kan jylle dan asjeblief vir my activiteit 5 doen, op bladsy 1, 2, 2.